গুড মর্নিং পনেরো তারিখ পনেরোই ডিসেম্বর শিলংয়ে আমরা লোকাল সাইট সিন করতে বেরিয়েছি সকালে কটা বাজে সেভেন থার্টি ওয়ান সেভেন থার্টি ওয়ান মেঘালয় মানে মেঘের আলয় সবসময় মেঘ আশেপাশে তবে মেঘের মেলা দেখতে গেলে অতি অবশ্যই মনসুন বা বর্ষায় আসতে হবে মেঘালয় একটা সত্যি বৈচিত্র্যে ভরা রাজ্য চারিদিকে সবুজ নীল আকাশ শাড়ি দিয়ে পাহাড় নানান রকমের ঝর্ণা প্রচুর গুহা অর্থাৎ কেউ সেই সঙ্গে আছে রোড ব্রিজ প্রচণ্ড পরিচ্ছন্ন একটা গ্রাম নির্ভেজাল অর্গানিক খাবার এইসব গত দুদিন আমরা এইসব দেখেছি মন প্রাণ ভরে আজ দেখব একটা অসাধারণ ক্যানিয়ান যাকে বলে বাংলায় গিরি খাত যাই হোক গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস আমি সুদীপ আবার এসে গেছি আপনাদের নিয়ে আজ বেরিয়ে পড়ব শিলংয়ের আশেপাশেটা ঘুরে দেখার জন্য আজ আমাদের শিলংয়ের শেষ দিন কাল আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব পরবর্তী গন্তব্যের দিকে গত দুদিন আমরা আপনাদের সাথে নিয়ে দেখেছি চেরাপঞ্জি ডাউকি ক্লিন ভিলেজ নান ঝর্ণা মাউস মাই কেভ এসব আজ চলুন শিলংয়ের আশেপাশটা একটু ঘুরে দেখি আশা করছি ভালোই লাগবে আজ আমরা প্রথমে দেখব লেট ল্যাম ক্যানিয়ান এখন বাজে সকাল সাড়ে সাতটা ডিসেম্বর মাস তার উপর সকালবেলায় শিলংয়ে ঘোরা বেশ ভালো রকমের একটা চিনচিনে ঠান্ডা বাইরে হালকা কুয়াশা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট আমরা এগিয়ে চলেছি লেট ল্যাম ক্যানিয়ানের দিকে সামনে পাইন গাছের জঙ্গল বাইরে বেশ ঠান্ডা খুব সুন্দর মনোরম পরিবেশ পাহাড়ি জায়গায় অনেক ঘুরেছি পাইন গাছও অনেক দেখেছি তবে শিলং এ দেখতে পাচ্ছি পাইন গাছগুলো অবিকল ক্রিসমাস ট্রি এর মতন দেখতে সামনে পঁচিশে ডিসেম্বর আসছে এই মাথার কাছে সোচালো হয়ে চুড়ো হয়ে যাওয়া পাইন গাছের মাথায় যখন তুষার পড়বে সত্যি সত্যি এটা সান্তাক্লাজের দেশ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে শিলং শহর থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে এই গিরিখাত যেখানে মোটামুটি সারা বছর বিশেষ করে গরম আর বর্ষার সময় মেঘের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায় যদিও এখন শীতকাল ডিসেম্বর মাস তবুও শুনেছি এই জায়গার সৌন্দর্যের কোনো ঘাটতি হয় না লেট ল্যাম্প কথাটার খাসি ভাষার মানে হচ্ছে পাহাড়ের শেষ পুরো রাজস্থানে বালির মতো লাগছে না গো কিন্তু এগুলো অ্যাকচুয়ালি বালি না ঘাস শুকিয়ে গেছে আমরা এসে গেলাম লাইট ল্যাম্প ক্যানিয়ানে 
গাড়ি সাইডে রেখে বাপিদা বললেন সামনে এগিয়ে যেতে খুব কম ট্যুরিস্ট আশেপাশে বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তর পড়ে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাথরে জমি মাঝে মাঝে হলদে হয়ে যাওয়া ঘাস দারুণ নীল আকাশ সামনে রয়েছে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো খোলা প্রান্তর ছবি তুলতে ব্যস্ত দূরে সারিবদ্ধ ভাবে পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মাথার ওপর রয়েছে নীল আকাশের চাঁদোয়া প্রকৃতিদেবী অপার স্নেহে সাজিয়েছেন এই রাজ্যটাকে দুপাশে কিছু লোকাল দোকান আর রেস্টুরেন্ট লাগো বাড়ি রয়েছে আমরা তা পিছনে রেখে এগিয়ে চলাম সামনের দিকে রোদ ঝলমল একটা দিন কিন্তু রীতিমতো ঠান্ডা লাগছে চারিদিকে ঠান্ডা বাতাসের জন্য মাথায় হুডি চাপিয়ে নিতে বাধ্য হলাম কিছুটা এগোনোর পর সীমানা করা ধারে এসে দাঁড়ালাম দেখলাম একটা পাক রুদ্ধ করা অসম্ভব দারুণ ক্লিফের গোড়ায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সামনে গিরিখাত যাকে বলে ক্যানিয়ন দূরে সারি সারি সবুজ কালুচাই মোড়া পাহাড় বুঝতে পারলাম কেন বিশেষ করে এই জায়গাটাকে প্রাচীন স্কটল্যান্ড বলা হয় পূর্ব খাসি পাহাড়ে এই লাইট লং ক্যানিয়ন একটা কিন্তু খুব নাম করা ট্যুরিস্ট স্পট বিশেষ করে যারা প্রকৃতিপ্রেমী যারা ভ্রমণবিলাসী ও ফটোগ্রাফার তাদের কাছে এটা খুব প্রিয় জায়গা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক মিটার উচ্চতায় রয়েছে এই উপত্যকা এত সুন্দর একটা ক্লিফের উপর দাঁড়িয়ে সামনের এই সুন্দরী ভ্যালিকে দেখতে গিয়ে বাঙালি একটু পাগলামি করবে না একটু ফটোশ্যুট করবে না তাই কি হয় শুরু হয়ে গেল আমার ছবি তোলা আর আমার পরিবারের পাগলামি আপনাদের সাথে তার কয়েকটা দৃশ্য শেয়ার করলাম বাপিদার সময় দিয়েছেন এক ঘন্টা আমাদের একটু বেশি সময় লেগে গেল কিন্তু আর বেশি দেরি করা যাবে না নেক্সট স্পটে যেতে হবে তাই ফিরে চললাম মন চাইছিল সারাদিন এখানে পড়ে থাকি সানরাইজ দেখতে পাইনি অন্তত সানসেটটা যদি দেখতে পেতাম যাই হোক না ফিরে তো উপায় নেই তাই আর মায়া বাড়িও লাভ নেই মনের ক্যামেরাতে এই গিরি খাতের কিছু ছবি আঁকড়ে ধরে ফিরে চললাম লাইট লুম ক্যানিয়ান দেখে আমরা একটু ব্রেকফাস্ট করবার জন্য এসেছি আমাদের বাপিদা বললো এখানে খুব ভালো জাডো রাইস পাওয়া যায় তো আমরা ব্রেকফাস্ট হিসেবে সেটাই নিলাম কি কি আছে মানে এর মধ্যে জাডো রাইস হ্যাঁ চিকেন কারি চিকেন কারি দো সবজি দো সবজি স্যালাড চাটনি থাকে দেখা যাক কেমন টেস্ট করা যায় এখানে পর্ক থাকে চিকেনও থাকে ফিশও থাকে তা আমরা চিকেনটাকে চুজ করেছি দেখা যাক এটা মানার বায়না ছিল অনেকদিন থেকে ও লোকাল জাডো রাইস খাবে ব্রেকফাস্টের জন্য আর নাকি সময় পাওয়া যাবে না বাপিদা এখানে থাকেন সব কিছু খুব ভালো মতো জানেন উনি একটা লোকাল রেস্টুরেন্টে বসালেন আর বললেন এখানকার ফেভারিট ডিস হচ্ছে জাডো রাইস ওটা একবার চেখে দেখতে বললেন টাটকা খাবার বলার সাথে সাথে বানিয়ে সার্ভ করলেন ওনারা আমরা দুটো ডিশ নিলাম আমাদের তিনজনের জন্য বাপিদা আগে খেয়ে নিয়েছেন যেটুকু বুঝলাম এখানে সাদা ভাত যেটা তাকে এরা বলে জেলি রাইস আর যেটা পোলাও জাতীয় মানে তিল দিয়ে তৈরি করা হয় যে ভাত সেটাকে বলা হয় চাডো রাইস একদম এই যে বাপিরা বাপিরা বলেছেন বলে বাপিরা কথা বলছি আমরা তুললাম ভালোই লাগলো গরম 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 একদম
जाडो खा जाडो खा तो जाडो बस्तु देख लाइटुक भात रईस चील डिम तिल मिसिए जो पड़े तक से बला है जाडो तो जाडो और जो भेज दो जाडो एंड जेलि तै तो जाडो एंड जेलि एखे सैलाडे एक जिस देख सैलाडे आइटेमगुल फ्रेश शसा लेबू पेज लंका टमेटो जो खाची खूब फ्रेश एकदम मजदार गाज के बेर करा ठंडा उठे बस लो गाड़ी एग्जिए चल लो एब शे लाइटू मखरा खूब नाम कैथेड्रल चार्च देखते जेटा के बोले कैथेड्रल अफ मेरि हेल्प अफ क्रिश्चियस ये शिलंगर रोमान कैथलिक आर्चिओडिस कैथेड्रल गिरजा और शिलंगे मेट्रोपलिटन आर्च विशपर आसन हिसाब से क्या कर पूर्व खासी पहाड़े मेघालय जतगुल गिरजा आज तरह मध्य अन्तम कि आसार पर एक बस बड़ पहाड़ी जनपद देखते पेल सुनल नाम हम स्मिथ लाइटलोम कैनियन सब चे निकटवर्ती शहर खासी हिल्स कलचारे हाबो बो मेघालय ख्रीचान जनसंख्या सब चे बी मोट जनसंख्यार पचात्तर भाग हे ख्रीचान जार मध्य आज प्रेस विटारियन बैपटिस्ट एवं कैथलिक बाकी बारो पार्सेंट हिंदू साढ़े चार पार्सेंट मतन मुस्लिम और बौद्ध एक पार्सेंटर थे कम जदि अवश्य मेघालय गारो उपजात निजस्व एक धर्म आंगा रेक उन्नीस शतक मेघालय ब्रिटिश अमल धर्म प्रचार शुरू है मेघालय ख्रीटधर्म आसार आगे बसिभाग उपजात मानुष का नियम खासी एवं गानसारेक ऐतिह्य संगे एनिमिस धर्म अनुसरण करत एनिमिजम हल एक आदि भौतिक विश्वास जा नान मत रही संस्कृत निजस्व पौराणिक कहनी और आचार अनुष्ठान तब एनिमिजम बोलते बला है आदिवासी आध्यात्मिक और अलौकिक दृष्टिभंग सब चे साधारण भित्तिगत थ्रेड ये एनिमिजम एम एक विश्वास जेखने आध्यात्मिक एवं भौत जगत मध्य को स्पष्ट पार्थक्य नहीं जेखने आत्मा वनुभूति शुद्ध मानुषर मध्य नए अन्न प्राणी गाचपाला पाथर जेको जड़वस्तुर मध्य विद्यमान रास्त जा जिन देखल एखनकार मानुषर का खाद्य वस्तुर मध्य 
নানান রকমের মাংস একটা দৈনন্দিন বস্তু রাস্তায় প্রচুর মাংসের দোকান তাতে বেশিরভাগই হল চিকেন ও পর্ক কিছু জায়গায় অবশ্য বিফ দেখলাম তবে তুলনামূলকভাবে পর্ক আর চিকেনের সংখ্যাটা বেশি মনে হলো আর একটা জিনিস বেশিরভাগ বাড়ি এবং ঘর ফুল আর ফল দিয়ে সাজানো বাপিদা আমাকে নিজেও বলেছেন যে এখানে প্রচুর বাড়ি রয়েছে যার বাইরে কমলা লেবুর গাছ রয়েছে এরা বিভিন্ন রকম ফল সবজি দিয়েও বাড়ির বাড়িটা সাজায় তারা কিন্তু বাজার থেকে ফল কিনে খাবে তবু বাড়ির বাইরে লাগানো গাছ থেকে একটা ফলও পারবে না কারণ ওটা মেনলি বিউটিফিকেশনের জন্য তারিফ না করে পারলাম না একটু পরেই আমরা এসে গেলাম লাইটু মুখরা নামে একটা শহরে এখানেই আমরা দেখব ক্যাথিড্রাল চার্চ এরপর আমরা এসে গেলাম ক্যাথিড্রাল চার্চে দ্য ক্যাথিড্রাল অফ মেরি হেল্প অফ ক্রিস্টিয়ান্স ভারতের মেঘালয়ে অবস্থিত একটা ক্যাথিড্রাল এখানে শিলংয়ের রোমান ক্যাথলিক আর্চিওডিজের ক্যাথিড্রাল গির্জা এবং শিলংয়ের মেট্রোপলিটান আর্চ বিশপের আসন হিসেবে কাজ করে ক্যাথিড্রাল গির্জা কথাটার মানে হলো যেখানে বিশপের আসন থাকে বিশপের এলাকাধীন প্রধান গির্জা এই রোমান ক্যাথলিক গির্জাটাও সেরকম একটা ক্যাথিড্রাল চার্চ বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে নিচ থেকে দুপাশে গোল হয়ে ওপরে ওঠার এবং নামার সিঁড়ি রয়েছে আমরা বাঁ পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম বিশাল জায়গা জুড়ে এই গির্জাটা প্রচুর মানুষ আজ এসেছেন কেউ ঘুরতে কেউ হয়তো প্রার্থনা করতে সামনেই হয়তো বড় দিন সেই জন্য হয়তো গির্জাটাকে আরও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে দেখলাম এক পাশে রয়েছে আইসিএসসি বোর্ডের অনুমোদিত পু এডুকেশনাল চ্যাথেড্রাল স্কুল একটা নার্সারি থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয় শুনলাম এই স্কুল উনিশশো সালে তৈরি হয়েছে
এরপর কিছুক্ষণ আমরা প্রার্থনা সভা গৃহে গিয়ে বসলাম বেশ শান্ত পরিবেশ ক্যাথিড্রাল চার্চ দেখে আমরা সোজা চলে এলাম শিলংয়ের ওয়ার্ডস লেক দেখতে এখানে আসার আগে প্ল্যান ছিল গল্ফ কোর্সটা একবার দেখব কিন্তু শুনলাম সামনে বড় দিন আসছে মানে খ্রিসমাস তাই আজ গল্ফ কোর্স থেকে পরিষ্কার করা হচ্ছে আজ বন্ধ বাপিদা বললেন আগামীকাল আমরা গুয়াহাটি যাওয়ার পথে গল্ফ কোর্সটা দেখে নিতে পারি এদিকে বেশ বেলা হয়ে গেছে তাই বুঝতে পারলাম উনি নিজেও আজকে আমাদের কাছ থেকে একটু ছাড় চাইছেন বেশ তাই হোক আমরা ঠিক করলাম আজ আপাতত শুধু এই ওয়ার্ড সিলেক্টটা দেখব তারপর হোটেলে ফিরে যাব যদিও ডন বস্কো মিউজিয়ামটা দেখা হলো না আর সময়ও নেই তাই ওটা বাদ থাক তো শিলংয়ে ওয়ার্ড লেকে আমরা ঘুরছি ঠিক মাঝখানে কেন্দ্রস্থলে এই কৃত্রিম লেক যার নাম ওয়ার্ডস লেক স্থানীয়ভাবে একে পোলক লেক বা নান পোলক বলা হয় এটা একটা কৃত্রিম হ্রদ নানা রকম গাছ এবং সুন্দরভাবে সাজানো একটা পার্ক মাঝখানে রয়েছে একটা কৃত্রিম জলাশয় তাতে বোটিং করা যায় অনেক হাঁস দেখলাম চড়ে বেড়াচ্ছে ওদের আবার থাকার জন্য লেকের মাঝখানে একটা সুন্দর জায়গা করা আছে যারা বোটিং করছেন দেখলাম ওরা তাদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবার পাবার আশায় বেশ সুন্দর একটা সময় কাটিয়ে আমরা ওয়ার্ডস লেকের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বললেন কাল সকালে যথারীতি তৈরি থাকতে আমরা চেক আউট করে বেরিয়ে যাব গুয়াহাটি এখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে আমরা হোটেলের ঘরে কিছু জিনিসপত্র রেখে আবার বেরিয়ে এলাম খাওয়া দাওয়া করব আর বিকেলটা একটু পুলিশ বাজারে ঘোরাঘুরি আর সামান্য কিছু কেনাকাটা করে নেব শিলংয়ে তো আজ আমাদের শেষ রজনী প্রসঙ্গ তো বলে রাখি শিলংয়ের পুলিশ বাজার হচ্ছে আসল মার্কেট প্লেস ও জমজমাট এরিয়া এখানে বেশিরভাগ হোটেলগুলোই রয়েছে আপনারা এখানে এলে নানান রকম বাজেটের হোটেল পাবেন আমাদের জন্য অনলাইনে বুকিং করা ছিল হোটেল সস্তিক মোটামুটি ভালো হোটেল এর নিচেই রয়েছে বাঙালি হোটেল সুরুচি যদিও আমার মনে হয়েছে হোটেলের মেনটেন্যান্সটা আর একটু ঠিকঠাক হলে ভালো হতো স্টাফ বিহেভিয়ার খুব ভালো ওনারা খুব হেল্পফুল আমরা এই হোটেলের দুশো দু নম্বর রুমে ছিলাম বাইরে ছিলাম পুলিশ বাজার এই যেটা আমাদের পুলিশ বাজার এদিকটা হোটেলটা সারাদিন জমজমাট থাকে পুলিশ বাজার নানা রকম পয়সা সাজিয়ে ফেরিওয়ালারা বসে থাকেন সামনে বড় দিন তাই নানা রকমের বেলুন সান্তা ক্লাস টুপি থেকে শুরু করে অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে ব্রেকফাস্ট করার পর খাওয়া হয়নি লাঞ্চ করব 
বাপিদা বলেছেন এখানে বাবা রেস্টুরেন্ট নাকি বেশ ভালো তাই চলে এলাম এটা একটা টুরিস্ট লজ কম রেস্টুরেন্ট ভিতরে সুন্দর ছিমছাম বসার ব্যবস্থা বেঙ্গলি অ্যান্ড আসামিজ দু রকম থালি এখানে পাওয়া যায় অর্ডার দিতেই একটু পরে চলে এলো গরম ভাত বেগুন ভর্তা ডাল কেক কারি আর এখানকার সত্যি বলছি একেবারে গরম আর খুব সুন্দর স্বাদ যথেষ্ট ভালো অভিজ্ঞতা বাঙালি খাওয়ার পর মিষ্টি হবে না তাই কি হয় বাবা হোটেল থেকে চলে এলাম দিল্লি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নানান রকম মিষ্টি রয়েছে সেটাও টেস্ট করলাম বেশ সুন্দর এরপর বেরিয়ে এলাম বাইরে আমাদের কলকাতার ধর্মতলা বা গড়িয়াহাটের মতো কিছুটা বলা যেতে পারে একটা ব্যস্ত বাজার এলাকা সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে নানান রকম ফল শাক সবজি স্ট্রিট ফুড এসব তো আছেই সেই সাথে আছে গার্মেন্টস বিশেষ করে শীতের পোশাক সকাল থেকে তো ঠান্ডা ছিলই এখন এই সন্ধেবেলায় ঠান্ডাটা আরও বাড়ছে মনে হচ্ছে যদি ওই ঠান্ডাতে এরকম একটা জমজমাট হিল স্টেশনের মার্কেট ঘুরতে কিন্তু ভালোই লাগে শিলংয়ে খুব ভালো কনফেকশনারি আইটেম পাওয়া যায় মানে বিশেষ করে কেক পেস্ট্রি আইসক্রিম ফ্রুট জুস ড্রাই ফ্রুট এসব আমার মনে হয়েছে কেক পেস্ট্রির টেস্টটাও একটু বেশি রকম ভালো আর দামও কিন্তু খুব বেশি নয় আমরা গতকাল এই ইসি নামে দোকানটা থেকে টেস্ট করেছিলাম আজ আবার কিন্তু কিনে নিলাম আগামীকালের জন্য এখানে হার্ড ড্রিঙ্কসও কিন্তু মানে ওয়াইন জাতীয় জিনিস অনেকটাই সস্তা হয়তো ট্যাক্স ডিউটির কারণে নিচে সুরুচি রেস্টুরেন্টে রাতে ডিনার করে একেবারে হোটেল রুমে চলে এলাম আগামীকাল সকালে বেরিয়ে যাবো চেক আউট করে আশা করি আপনাদের সামনে যেটুকু শেয়ার করতে পারলাম আজকে সারা দিনটা আপনাদের ভালো লেগেছে প্রতিবারের মতো এবারও বলছি ভালো লাগলে একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব বটন প্রেস করে দিন পরবর্তী ভিডিও দেখতে পাওয়ার জন্য 
আপনাদের মূল্যবান কমেন্টের অপেক্ষায় থাকলাম আজকের মতো শুভরাত্রি কাল আবার দেখা হচ্ছে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সঙ্গে থাকুন অনেক ধন্যবাদ